Frontex. Let's talk. <lacht> Hallo Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Talk. Das ist aber nicht fröhlich, wie man im Titel da oben schon mal lesen kann. Ja, ihr habt richtig gelesen. Norbert Gastel, der Synchronsprecher von Homer Simpson, ist am Donnerstag verstorben. Ähm, für mich sehr traurig, weil Homer, also gerade die Simpsons, haben mich da auch als Kind begleitet. Ich habe es gerne geguckt, gucke es auch immer noch gerne. Nur, ich kann mir, nicht, ich kann mir das nicht vorstellen... Ähm, ohne ja ohne seine ohne Synchronsprecherstimme von ihm Humor zu hören das, das kann ich mir nicht vorstellen weil das diese Stimme die gehört zu ihm einfach und boah das muss man echt mal verdauen also ja entschuldigung dass ich so ein riesen Ding hier habe das Entschuldigung, dass ich hier rauche. Ähm, da, da, darauf muss ich eine rauchen, weil ich habe es eben auch erst erfahren. Es ist auch offiziell, es steht im Spiegel online. Und ähm, man kann es auf Facebook überlesen. Und äh, wann ist das? War ja schon gestern, ne? Ne, Donnerstag war dann 26. Ähm, am 26. ist er halt verstorben dieses Jahres und ja, das trifft mich auch sehr hart, weil, wie gesagt, der hat mich Simpsons habe ich immer verfolgt, gerade auch Let's Plays und ohne diese Stimme ist Humor einfach nicht mehr Humor. Das ist, sage ich so wie es ist, das, äh, da geht ein Meilenstein von uns und ja kann mir nur ich kann nur sagen Rust in Peace Ruhe und Frieden und du warst ein guter Synchronsprecher auch wenn er es nicht mehr sehen oder hören kann er war ein guter Synchronsprecher und ja, klar wird er in unseren Herzen bei der Leben, natürlich. Und ja, es ist, es ist hart, ja. Und klar, jeder stirbt mal. Aber es ist doch irgendwo Geschichte, die hier da ein bisschen mitstirbt. Weil, ja, der hat die, der hat die Serien auch geprägt mit Humor. Und man kann sich das nicht vorstellen einfach, wie das einfach äh, so gemacht wie, ne, das ist, Ich habe da keine Worte für, weißt du, ich, ich, ich realisiere das noch gar nicht so wirklich, dass er einfach von uns gegangen ist und es ist traurig einfach. Ich war hier gerade so schön am Aufnehmen und alles. Also ich habe Donkey Kong Country aufgenommen und während des Rennens habe ich das dann gelesen auf Facebook und boah. Na also. Das ist schon krass. Das kann nur sagen, was in Peace. Und ja, soll es jetzt auch gewesen sein. Wollt euch nur informieren, euch die Nachricht überbringen. Ich packe noch Links äh, zu Offiz zum offiziellen Seiten, packe ich in die Videobeschreibung, dass ihr es auch offiziell habt und ähm, ja, dass ihr es euch mal durchlesen könnt. 
Und sonst würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann, Leute. Geschehen, Marsch. Was ist nur mit uns geschehen, Marsch? Wir haben uns gegenseitig mit Käse verwöhnt und die ganze Nacht gelacht. Immer noch ein bisschen schneller, ne? Noch schneller. Wow. Was ist nur mit uns geschehen? Was ist nur mit uns geschehen, Marsch? Wir haben uns gegenseitig mit Käse verwöhnt und die ganze Nacht gelacht. Ja. Wunderbar. Synchronsprecher ist ein bisschen unterbewertet, denn Sprecher allein kann nicht synchronisieren. Also da ist schon nötig, dass, du, dass man Schauspieler ist. Ob du nur Theater spielst, ob du Fernsehen machst, ob du Film drehst oder ob du synchronisierst, es gehört eigentlich alles dazu. Es ist keine Unterart eigentlich in dem Sinn. Es wird etwas unterschätzt oft. Weil es, und das können ja sehr viele, können es gar nicht. Denn synchronisieren hat ein bisschen was mit einer schnellen Reaktionsfähigkeit zu tun. Und wenn man die nicht hat, dann wird man wahnsinnig beim Synchron. Denn es sind ja verschiedene Komponenten. Du musst erst einmal den Text einigermaßen können. Es nicht können, aber du kannst ihn ja ablesen. Du musst, der Ausdruck muss stimmen, dafür ist der Regisseur da. Die Synchronität muss stimmen, dafür ist die Kötterin da. Und du musst auch noch genauso den Text können. Also einmal runtersehen, Text können und synchronisieren. Du brauchst wohl ein Grundgewirk zu werden, hä? Dir werde ich die Flötentöne beibringen. Du brauchst wohl ein Grundgewirk zu werden, ja? Ich ja, ein zu werden, ja? Dir werde ich die Flötentöne beibringen. Oh, oh, danke schön, viel Spaß. Guten Morgen. Gerne. Das Theater ist im Grunde genommen die Basis von der du dann alle anderen Sachen ausmachen kannst. Denn es gibt ja auch viele Filmschauspieler, die kannst du auf der Bühne also vergessen, weil sie die Ausstrahlung nicht haben oder sonst irgendwas. Und du musst die Kraft haben, eine Rolle in zweieinhalb Stunden den Bogen durchzuspielen, der, der, den das Stück hergibt. Während du ja beim Film immer nur Ausschnitte machst, drehst. Nicht? Also ist so in der Beziehung das Theater natürlich viel lebendiger eigentlich. Erst einmal hast du beim Theater das Schöne, dass du vier oder sechs Wochen probierst dran. Also da entwickelt sich das langsam. In Proben, mit dem Regisseur, mit all diesen Dingen. Während beim Film heutzutage oder beim, beim Fernsehen hast du ja kaum noch Zeit, eigentlich im Grunde genommen etwas zu entwickeln. Das ist heute leider, muss ich dazu sagen, immer mehr ein Abliefern geworden. Es ist gar nicht die Zeit, etwas auszuprobieren. Und das ist schade drum. Denn früher hat man ja viel länger gebraucht, ob man für einen Film oder für, für ein Fernsehen. Heute wird das ja so durchgejagt, dass es also wirklich manchmal, das kann manchmal gar nicht gut sein. Und es gibt ja, wenn ich diese Dailies sehe, oder die, was, was heute ja sehr viel gemacht wird beim Fernsehen, hat ja eigentlich kaum der Regisseur oder der Kameramann oder der Schauspieler eine Chance, eigentlich wirklich gut zu sein. Ich bin nach meinen ersten Anfängerengagements in Tübingen, Alcorn, habe ich dann in München sehr viel gespielt auch und da habe ich dann auch angefangen zu synchronisieren. Und ich weiß noch, mein erster Synchron war wunderbar. Ich hatte keine Ahnung davon und habe in einem Dokumentarfilm über die Raiffeisenkasse, glaube ich, was, da musste ich einen Bauern synchronisieren, der das haben die in Schwäbisch aufgenommen. Und da musste ich in Hochdeutsch drauf und das ist sauschwer weil die schwäbische Sprache ja viel breiter ist als die Hochdeutsche, nicht? Wenn sie ja sagen, ja, ja, fein, ich will nicht sie und so, dann, dann sprechen sie mal Hochdeutsch drauf. Soll ich dir verraten? Soll ich dir verraten, was ein guter Name für... Ja, gleich nochmal. Ich habe vom Tempo so ungefähr... Ich weiß es nicht. Ja, ja. Soll ich dir verraten, was ein guter Name für Maggie wäre? Was ein guter Name für Maggie wäre? Soll ich dir... Soll ich dir verraten, was ein guter Name für Maggie wäre? Chloe! Bisschen mehr Zeit, ne? Pause ist knapper. Ja, ich hab's nicht. Hast du einmal kleiner Luft? Ich hab's nicht Luft in der Schnauze, das Chloe. Chloe, das hört mich ab. 
Chloe, 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 Chloe. Chloe. Mach das hier mal zu. Chloe, nein, Matsch. <lacht> Ja, ist gut. <lacht> es ist eine Nebenbegabung. Wie gesagt, die mit Reaktionsfähigkeit zu tun hat, mit einer Reaktionsschnelligkeit zu tun hat. Ich meine, was für mich eine große Hilfe war, muss ich dazu sagen, ich habe ziemlich, also, äh, als ich dann wieder nach München kam, habe ich auch Kabarett gespielt, zwei Jahre. Und Kabarett war eine gute Erfahrung für mich. Weil du da eins lernst, was auch manchmal viele Schauspieler nicht können. Du lernst Pointen setzen und Lacher abzuwarten. Und das ist bei vielen Schauspielern nämlich die Unsitte, dass sie über die Lacher einfach wegsprechen. Und dann äh, ist es ganz schlecht. Also das Schlimmste, was ich, ist das Schlimmste, oder Schönste oder Anstrengendste, habe ich für Radio Zürich mal gemacht. Ein Hör, die haben da eine äh, Sendung gehabt, Fortsetzung folgt. Da wurden jeden Tag 20 Minuten gesendet von einem Buch. Also ein Buch über, über den ganzen Monat gesprochen. Und für die habe ich Alt Eich von Thoma gesprochen. Das ist die Hälfte hochdeutsche Erzählung. Und äh, die andere Hälfte, direkter Dialog in 14 verschiedenen Dialekten. Und das war saumäßig anstrengend, muss ich dazu sagen. Weil so schnell umzuschalten dann. Weil das ja Dialoge waren, wo zwei verschiedene Dialekte dann auch. Also das war, und das Schlimmste war ich für mich, oder wovor ich am meisten Angst hatte, war ich, weil da ein Schweizerdeutscher dabei war. Und das in Schweizerdeutsch in der Schweiz äh, zu sprechen, ist das ähm, doch etwas äh, gewagt. Aber es ging gut. Juhu, ich kenne da keinen Unterschied. Oh, mein Gott, ist der schnell wieder. Knappes Juhu. Schon wieder so knapp das Juhu, nicht? Was hat er sonst immer so lang gemacht? Juhu, ich kenne da keinen Unterschied. Ah, muss doch noch schneller. Noch schneller. Du kannst auch fast aus der Rolle fallen. Juhu, ich kenne da keinen Unterschied. Hm. Quedi, Zirkus, Zirkus. Juhu, ich kenne da keinen Unterschied. Ja. Genau. Äh, 36. 36. 